ось тут в мене від сусідів огорожа е, з той складчати складчати туї плоскогілочник то в мене тут у нас е, сушарка то в мене ще ось фронт праці з цими туями. Там ще вони не вистрижені, ніяк не вистачає мені часу. Тут в нас щось бабахануло, ось вигорили. Зранку встала, нема частини туї там, і дах пошматувала трохи, ну нічого. Це не, це не таке страшне. Тут я замінюю смарагди. Щось вони такі перемхливі, що ось ці плоскогілочники, вони ростуть без проблем, нічого не підживлюють, нічого, тільки, тільки ріжу. І якось вони виживають. А тут ось було три смарагди, всі, всі вони пропали. Тут вже посадила ауреум, підруга дала. Нехай буде різні. Тут в мене смерека. А, і тут в мене ще одна є. Ще є горшику в мене смереки. То заміню ось цю. Ось цей смарагд смерекою. Бо надгіла вже одні плоскогілочники. Нехай буде огорожа, бо смереки також можна стригти, як і туї. Вони добре стрижуться, добре тримають форму з них, і арки роблять, і що таке з них не роблять, і фігури. Ну, треба тільки час та, та бажання. Ось така купа вийшла в мене. Порізала я. Це тільки трошки я живу із корожі. Порізала то треба ще її подряпати. Ну, тож, це, це такий, як би то, недолік великої ділянки. В мене злетів комп з даними. На жаль, твердий диск трошечки може і вдасться відновити. Але ось хочу е, показати, це маленька екскурсія, бо не завжди розуміють, е, який в мене сад і яка в мене доля. Така доля. Ось це від сусідів у нас Один, одна частина. Саду. Тут у нас белізна. Белізна сушиться. Теж десь потрібно. Тут виноград, тому в винограді ну, нічого тут ніякого городу. Бур'яни треба полувати. То тут жива огорожа. Сараюшки, сараюшки, вони теж потрібні. Ось замінила. Цю дуйку пропащу, там в мене сусіди забросили, то все бур'яни до мене. Ну, підемо вниз. Це все мені потрібно стрихти і полоти, бо там за парканом теж Кущі сусіди не, не займаються садом. То мені все насипається. Ось все це. Ну, це підстригла. Ну, це мені вистачило. О, зараз гранат квітує. Десь вже і позав'язувався. Десь там і позав'язувався, а продовжу ще її квітувати. Так, далі вуличний сортир. Теж жива огорожа. 
Зараз сонце, вітер. Тут водоймочка. Як би ви всі знаєте, але іноді не зрозуміло, яке розположення ось цього цього. Це перша наша зона, яка була створена, паркова. Ось той, який в нас вітер все несе. Все сміття. Це треба різати. Вже заросло, не встигаю. На жаль, садівника в мене нема, бо іноді питають, у вас садівник? Ні, я сам собі садівник. Сама ріжу, сама стрижу, сама полю, що встигаю. Ну, мама теж, але в мами в неї город, в неї їстівні культури. У нас якби то розділення праці. На жаль, в мене клен жовтий, що я навесні хвалилася, і він загинув. Торф я витрусила, не вижив. Розкрився, а потім раз і відразу він помер. Нічого не допомогло. Тут інший сорт хіноцей. Я забула. Я забула, який. Але я потім, коли вони відкриються усі, я зроблю по ним порівняльну характеристику. Ще один лілейник. Це з сортом. Сорт підпишу. Це я купувала. Пурпуре плена Елеганс. Він посаджен тут... Ну, йому тут не місце, це великий калматес, дуже великий, але це переплутали мені бірочки, тому я їх посадила, а бірочки були переплутані на рослинах. Ось так тут потрохи починають гортензії. Але ви вважаєте, що був дощ? Ні, в нас так ось краплинки пролетіли і все. Дощя не було, все сухе, все стояло, полювало, то газон такий ніякий. Я вже махнула рукою, перовські розквітає. Так, цибулька. І ось я ще казала, що в неї ось такий. Такий чуб лізе. Так, так ще хожу. Це дюк Дебрабант. Дерево в цьому році я теж його не різала, але нехай дерево вже росте, нічого я не встигаю. Цей сорт, як ми мені казали в коментарях, може і не браття Грім. Подивлюся, я подивлюся, бо пересорт, ну, я вже нічому не дивуюсь цими пересортами. Ось це моя така ділянка. Там хостарій. Ну, пройдемося до кінця. Це просто екскурсія, зараз я не по рослинам, нічого. Конкретного конкретики не розповідаю, просто який в мене об'єм праці. Тут, на жаль, тут нам так і досталося. Це заїзд, мабуть, робили, але не доробили. І ми ось видовбили під яблуні. Ось тут. Дві дирищі. Тут була, а там видовбали. Сусіди в мене в цьому році трошечки є. Почули і почали город свій випалувати. Нарешті, то в мене з цього боку вже не трьохметрові бур'яни. 
трошечки поменше. Ось тут ранні, ну більш ранні, ніж в ґрунті огірки. Вже їмо і помідори потрохи збираємо. Тут моя праця за Моя праця тут в тому, що я таскаю воду там, бочка стоїть, з неї крапелька йде, натаскаю у бочку. А все інше, то царство, хозяйство моєї мами. Вона доглядає. Ось. Ось так, локацію цю ви знаєте. Спочали більш сильніше махрушки становитися більш махровими. Так. Цю плантацію ви теж вже знаєте. Вже ріжу реморуси. Вже потрібно різати огорожу. Росте. Тут я, на жаль, тамарикс мені довелося прибрати, тому що він мене здолав. Такі він мене здолав, не я його. Я сподівалася, що я зможу, я зможу цією порослю владнатись. Але ні, ні, ось він лежить, дуже стріляє, дуже мусорить. Я, я рішила, е, я вирішила мамі зробити подарунок і таки купила ще останній раз. Я сподіваюся, він прийметься деренков за е, сорт повинен бути морозостійкий. Зараз прикрию від сонця, бо приймається ще. Бо ще приймається. Так. І ось йдемо далі. Називається квітник. Він створювався один з перших, але тут все, все вже по-інакшому, ніж воно колись було. Все пересаджено практично. Вчора змогла трошки ввечері встигнути порізати. І, бо це, це створювалося ці локації на, ну, пізніше, бо тут був, був огород, були дерева садові, плодові. Ну, багато, багато чого було, і картопля, і, і всього іншого, і просто земля. Зараз воно все під рослинами, все по-іншому. Ось так. З цього боку зайшли. Відрасклети. Трішечки там хвост є, але їм тут темно. Ну і далі йдемо. Це теж, теж недавно, тут було два ряди винограду. Просто два ряди винограду і практично нічого. Ну так, дракон був е давно. Хвост, хвіст ми досадили, бо не всі розуміють, що то дракон. Може, з хвостом буде воно якось е, зрозуміліше. Так. Квітує будлея баз вже. Ну, зараз усі будлеї починають квітувати. Тож я її е, нарізала по-перше, а по-друге. Дуже 
теж був щомісяць вес... на весні ліло і е... шли дощі, то всі рослини, мабуть, вони отримали такий старт, що, що вони стали більші, ніж... ніж воно закладено. Порізала цей в'яз, то піарі з нього бо зарос зовсім. Флокси починають квітувати. Ну і ось там ще. Ще праця, і праця, і праця. Жінка. Вже повимахував. Можна буде фарширувати. Вже навіть саджанці з ягодами. Ті, що не продалися. Тут трошки розсадничок і город. І знов огорожа. Тут, 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 тут я е, не садила, тому що вже не можу я її. Ну, от знов я весною е, стригла, зараз теж, ну, два рази, два рази потрібно, мабуть. Іноді один раз, але тоді е, треба ото подрібнювати. Тут персики. Мама рятувала персики в цьому році, бо теж їх споплюжило. Сива. Це тут, як би то, локація називається. Ми назвали ліс. А тут сосни. Трава повзучка. І, ну, компостна куча. Бачите, яка в мене компостна куча. Тут я вигрибаю, тут за... не закладую. Там навіть і томати виросли на тій компостній кучі. То тут ще плантація в розробці. І вікно є. У нікуди. Тут все в горщиках, там прикоп. Це все-все. Ще хосту заслонила. Ще в розробці. Бо тут ще ялинки. Пихти, цуги, усе там приткнуто, ні, воно не приткнуто, воно вже на постійне, але поки воно маленьке, його не видно. Його не видно, тому назвали вже ліс, тому що тут хвойні в основному і насаджені потрошечки деякі рослинки. Ось. Водлея починає теж. Щось воно в цьому році. Ну все в цьому році ось таке. Бабольгам. Гарно. Ось ці два кольори. Гарний такий фон. Тут мій розплідничок. Маленькі з моїми горщичками. Ось так. І теж жива огорожа, але я трошки її скорочу, бо це моя помилка. Я спочатку не тримала її, як то кажуть, в узді. Вона розрослась дуже широкою. То ось я частину порізала, частину мені ще Доведеться скоротити, там вже відростає, вона потім позеленіє, відросте і буде мені більш вузькою. Ну і все, ми прийшли. Тут як би то сарайчик страшний, але все потрібно. І ми повернулися на місце, звідкиля ми почали. 
ось так. Мої, мої сотки, наші сотки, які потрібно всі доглядати, які б вони не були. Всім добра, всім тихих днів та ночей. Бережіть себе.